noswaith dda, a chroeso i bodlediad o'r hwyrolweddi Eglwys Dewi Sant ar y pedwerydd sil yn y gyrrawys. Cymaint torth o dystion o'n cwmpas, gydewch chi'n unau fwrw ymaith bob rhwystr a'r pechod sy'n ein maglu mor hwydd a'r rhedeg yr yrfa sydd o'n blaen heb ddiffigio. Gar y digion yng Nghrist, yr rydym yn presenoldeb y diw byw a holl gwmpain i nef i offrym iddo trwy ein harglwydd ies i Grist, ein haddoliad a'n mawl a'n diolch i gynyddu mewn gwir wybodaeth o'i gariad mawr tuag atom ac i'w ras gael fwy'n ffrwyth yn ein bywydau. Yr ydym wedi dod i'w rando a derbyn sanctau dda'r diw i geisio grymusol nerth yr ysbryd glân, ac i weddio dros ym ein hunain a thros bawb, fel y derbyniwn y pethau hynny sydd rhaid unrhyw wrthynt yr ein lles a'n daioni. Ond yn gyntaf, cyffeswn ein pechodau, a cheisio gan ein tad i fyddeiant a'i dangnefedd. Cyffes hwn i ddiw holl alliog, y tad y mab yr ysbryd glân, i ni bechu ar feddwl gair a gweithred. Gydawsom heb ei gwneud y pethau dylasom ei gwneud, a gwneithom y pethau na ddylasom ei gwneud. Gan hynny, gweddiwn ar ei ddiw drigarhau wrth ym, drigarhau ed yr holl alliog ddiw wrth ym, a maddau ni ein holl bechodau, gwaredid ni oedd i wrth bob drwg, pan cadarnhau a nerthu ym pob daioni, a'n dwi'n i fywyd tragwyddol. Amen. Yr holl alliog ddiw sy'n madda i bawb sydd yn wir y diferiol, a drigar haw wrthych, madda i chwi a'ch gwared o ddiwrth eich holl bechodau, eich cadarnhau a'ch cryfhau ym pob daioni, a'ch cadwn y bywyd tragwyddol, trwy ys i grys dain harglwydd. Amen. Ar glwydd a gorau'n gwefusau, a'n genau a fynig a dyfoliant. Diw bro 
Gnosia in canor foio. Argoet prasera in canor. Ogonian tirta da kirma bakira spread glon. Megis aroi the dechrai amai raur hon akavid on wastad. Anoi soi soi da men. Moloch ar arglwydd, Olian esfyddo en o'r arglwydd. Mae'r darlleniad yn dod o lyfr y proffoed y Zea, Penod Pedwadig. Pam y dywedi o Jacob ac y llyferu o Israel, cyddwyd fy nghyflwr oddi wrth yr arglwydd ac aeth y hawliau o olwg fy niw. Oni wyddost, oni llywaist, dyw tragwyddol i'r arglwydd a greodd gyrau'r ddeiar. 
nidifagia ac ni flina ac mae i ddeall yn anchwiliadwy a mae'n rhoi nerth i'r ddiffygiol ac yn ychwanegu cryfder i'r dirym. Mae'r ifanc yn diffygio ac yn blino a'r cryfion yn syrthio'n llipa, ond mae'r rhai sy'n disgwyl wrth yr arglwydd yn adennill i nerth, a maent yn magu adennydd fel erir, yn rhedeg heb flino ac yn rhodio heb ddiffygio. Rhoch sylw astud i mi chwi yn ysoedd, byddai'r i'r bobl nesau, byddai'r iddynt nesau a llefaru, dyn nhw'n hyd i farn. Pwy sy'n codi un o'r dwyrain a bydd y goliaeth yn ei gyfarfod bob cam, a mae'n bwrw cynhedloedd i lawr o'i flaen ac yn dorosdwng brenhinoedd, a mae'n ei gwneud fel llwch a'i gleddyf fel is yn chwilio a'i ddwa, a mae'n ei hymlyd ac yn tromwyo yn ddiogel ar hyd llwybr na throidiodd o'r blaen. Pwy a'w yn naeth ac y gyflawnodd hyn, a galw'r cynedlaethau o'r dechreuad. Mae fi a'r arglwydd i'r dechrau, a mae fi sydd yno yn y diwedd hefyd. Dyma derfyn y darlleniad. Dawr ail eith o bedwaredd bennod ail epistol Paul at Timotheus. Yng ngwy diw a chrys diasu, yr hwn sydd i farnu y byw ar meirw, yr wyf yn dyrbyddio a'r gyfrif ei ymnangosiad a'i deirna sef. Pregetha'r gair bydd yn barod bob amser, bwyd yn gyfleus neu nang hyfleus, ar gyhoedda, cerydda, calonoga, 
a hyn a gamynedd di bach wrth y ffordd Oherwydd fe ddaw amser pan a fydd dynion yn goddef a thrawiaeth iach, ond yn dilyn eu chwantau eu hunain, a chrynhoi o'u cwmpas liaws o athrawon i oglais eu clustiau, gan droi oedd i wrth y gwirionedd i wrando a'r chwetlau. Ond yn hyn oll, cadw dydd i sgyblaeth ar nad stu hun, goddef galedu, Gwnaad o waith fel pregethwr yr efengil, cyflawna holl o fynion dyweini dogaeth. Oherwydd y mae fy mywyd i eisoes yn cael ei dywallt mewn aberth, ac y mae amser fy ymadawiad wedi dod. Rwy wedi ymdrechu'r ymdrech lew. Rwy wedi rhedeg yr yrfa i'r pen. Rwy wedi cadw'r ffydd. Bellach y mae'r dorch a roddi'r amgyfiawnder ar gadw i mi, a bydd yr arglwydd y barnwr cyfiawn yn ei chyflwyno hi i mi ar y dydd hwnnw. A cnyd i mi yn unig, ond i bawb bydd wedi rhoi eu serch ar ei ymddangosiad ef. Dyma derfyn yr ail lith. Credaf yn i'w dad holl gyfoethog, creawdwr nef a deyar, ac yn iesu gris da unig fa bef fain harglwydd ni, yr hwn a gai trwy'r ysbryd glan, a aned o fair forwyn, a ddioddefodd dan ponsiws peilat, a groesoliwyd, a bevarw, ac a gladwyd, disgynodd i fferm, y trydydd dydd y cyfodof o feirw, a esgynodd i'r nefoedd, ac y mae'n eistedd ar dde heilaw diw dad holl gyfoethog o ddiynno daw i farnu'r byw a'r meirw. Credaf yn yr ysbryd glan, yr eglwys lan gatholig, cymun y saint, myddeiant pechodau, at gyfodiad y corff, a'r bywyd tragwyddol. Amen. Ar arglwydd a bogad a chwi, a chydath a sbrydithau gweddiwn. Ar glwydd drig ar hawr ddim, Crist drig ar hawr ddim,
ein barabein adiol, amada in ein daledion, pelamada in ein daleduir, agna carwaini provedigait, aithir guaret nirag drug. Angus de Trigare Darnum, Achanetaini de Yachaudoriae, Quisk de Waini Dogion Agiaunder, Agna de the Wispoblan Fawen, Argluith Caduda Bendithia de Tivediae, Argluith Cadur Vrenhines, Aroyuch and Horwir Voitine, Argluith de Rodang Neve the Ninth of the Eye, Acam the Finibeth the Nerfo. Glan hain kalonai, agat duada spreadin yaun onel. O da tvoša siog, edve karde da iliere glois, vela gasuni on had viuio anerthi tuideras, the valbarhai in farzari chauduriai. A chael yn o ti ein llawen i ddan tan nefedd, drwy dy fab ies i grist ein iechawdwr. Amen. O llal lliog fyw, fan honell pob dymuniad sanctaeth, pob cyngor da, pob gweithred gyfiawn, Da roedd weision y tangnefedd na llybyd a'i roddi, fel y bwy ni gan i fydd haith o'ch mynion, pan gwaret gen i tra gofn ein gylynion, dreilio ein hamser mewn heddwch a thangnefedd, drwy es i grist ein harglwy. Tywyllwch at y lygwn i ti o arglwydd, ac oedd fawr drwy garedd am ddiffyn i rhag pob perygl ac yn bydrwydd yn oes hon, trwy gariad deunig fab a'n gwared o'r ies i grist. Amen. Yn hywelwch. Ein meddyliau a'n cylonau. Cyflwy nhw'n un tad nefol ein hymbiliau yn gweddiau, dros yr eglwys a'r byd. O ddiw ein tad, ti yw ffynhonell bywyd ffynnon meddiant a tharddell pob sancteiddrwydd. Dwg ni yn ôl at y ti, llan nhw ein cylonau a chariad a thosteri a dnewyddau'n bywydau, fel y gallom fyw i thogoniant a dod gyda christ yn gwaredwr i o goniant dy deyrnas, lle mae ef yn teyrnasu yn oes oesoedd. Amen. Ar sîl y fam, cofiwn am yr eglwys fel ein mam ysbrydol. Diolchwn am ei hymgeledd, ei hyfforddiant, ei cherydd, a'i gofal amdanom o dan a dain diw. O ddiw o'n bigael, rhoi'r eglwys wel y digaeth newydd a chariad newydd, doethineb newydd a dialltwriaeth newydd, adfiwiad yw disglerdeb ac adnewyddiant yw hindod. Fel y bo neges dragwyddol dy fab, na difwynwyd gan rhoddodiadau dynion, 
yn cael eu chrysawu fel newyddion da yn y rois newydd. Drwy ddoe ef sy'n gwneud pob peth o'r newydd, ies i grys dain harglwydd. Amen. Wedi hwn ros anghenion y byd. Dros byd, clwybedig a thorredig. Cofi hwn yn arbennig hyn o'r rhannau hwn byd yng nghanol gwrthdaro. Wedi hwn ros bobl Afghanistan. Dros y sefyllfa ne Sudan. Ac yna ein gweddiau perhawn i weddio dros pobl Ucrain. Yn enwedig hyn o dros mamau a'u plant. Sydd wedi cael eu gorfodi i'w ffoi neu dadleoli a hynny er mwyn ddod o hyd i ddiogelwch. Cofi hwn hyn o hefyd y mamau sy'n pryderu am eu plant sydd wedi cael eu dal yng nghanol y gwrth daro. Arglwydd yw, cliw ein cryd dros bobl Ucrain, dros y rhai arfodwyd i ffoi o'i mamlad o hyrwydd y rhyfela, a thros y gwledydd sydd yn cynnig lloches a chroesoedd ynt a breichiau'n agored i'w cofleidio yn awr a'u hangen. Rhod y fendith ar waith y groes goch, cymorth, grisnogol, pob asiantaeth a siantaeth yn garol arall, a phob ymdrech a wnaid gan lywydraethau ac unigolion, i sicrhau bod ganddynt yr adnoddau digonol i ddiwallu anghenion yr rhai sy'n gofyn am gymorth, proi y sy'n grist a'n harglwydd. Amen. Ac heno ar y sîl y fam, gweddi hwn dros famau a'u teuluoedd. Cofi hwn am y rhai sy'n cael y dwornod hwn yn anodd, o herwydd rhyw rhwyg yn y perthynas teuluol. Gweddi hwn am ofal diw dros bawb sydd yn ei geisio heddiw. Fel y mae mam yn gofalu am ei phlant, yn ei cysuro ar y degau o ofyd, ei cadarnhau ar y degau o ansicrwydd, ei hannog ar y deg o her, ei nyrsio ar adeg o weiledd, felly y rwy ti o ddiw yn gofalu amdano am ni, yn nobob amser i'n cofleidio, a'n codi ar ein traed pan byddwn yn disgyn, am ddwyster dy gariad, di olchwn am olwn di, trwy ein harglwydd ies i grist. Amen. A gweddi hwn dros aelodau o'n teulu oedd minna ein ble bynnag y bont. A thros y teulu oedd sy'n gysylltu edig anheglwys. O llalliog a thrigarogaf ddiw, a'n dysgau strwyd y fab ies i grist i thalwn dad, a tylygwn i ti fendithio pob teulu, fel y boi o'r rieni a phlant fyw ynghyd mewn cariad a chyd ddeall, ac ym mhob peth i fyddhau i thewyllu sanctaidd, trwy'r un ies i grist a'n harglwydd. Amen. Gweddi hwn dros bawb sy'n teimlo'n unig yn oson hon, Dros bawb fydd yn treulio ar noson mewn ysbyty neu gartref golf gofal. A chofi hwn bawb sydd wedi rhoi eu bywydau i ofalu am eraill. Arglwydd bywyd, ti yn unig sy'n diwallu a'n anghenion dyfnaf, a dyfroedd tawel dy ras yn unig y cawn a'n dis y chedi ac yn dysbryd di y cawn ein had newyddu. Cyflwyn nhw'n i ti yn awr bawb sy'n lles gyblinedig, rhai mewn y fiechyd, rhai mewn i selder ysbryd, rhai mewn ofn ac am heiaeth, rhai a'i ffydd yn simsanu, neu sydd wedi colli a'i ffydd yn ot. Estyn i ddynt ddŵr y bywyd ac adnewydda hwy, 
ar glwydd adfer a byw hani, a chadw ni yn dy gariad hyd y diwedd, trwy esu grist ein harglwydd. Amen. Cynorthwyan ni'n rhygarog o arglwydd, yn ein gweddiau hyn a'n herfyniau, a chyfarwydd â ffordd dyweision at gael i achawdwriaeth dragwyddol, fel ym mhob digwydd a damwain yn y bywyd marwol hwn, yr amddiff hynny'r hwy byth trwy dyr y sisaf gymorth parod, trwy esu grist ein harglwydd. Amen. A dwedw yn gyda'n gilydd eiriau'r gras, gras ein harglwydd esu grist a chariad diw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fo gyda ni oll byth bythoedd. Amen. Y mae'n rhoi nerth i'r diffygiol ac yn ychwanegu cryfder i'r dirim. Y nawfed adnod yr hugen o bennod pedwar deg o lyfr y proffwyd y zeia. Dyn ni wedi cyrraedd hynner ffordd trwy'r gyrrawus gyda sîl y fam heddiw. Mae dipyn o ffordd gen i mi fynd eto cyn bod ni'n cyrraedd pen y, ta- y daith sef y pasg. Ar ôl heddiw y bydd y themau yn dechrau bwysau wrth i ni droi ein golygon o ddifrif tu'r groes a chammu o'r newydd i ddirgelwch ein hiachawdwriaeth, sef diodd efaint ein harglwydd esu grist. I ddefnyddio delwedd arall, yr ydym wedi cyrraedd hynner ffordd lan y mynydd, ac wedi cyrraedd darn o dir gwastad, darn o dir, lle y gallu neistedd, ymlacio, a dennill ein nerth cyn dechrau ar y gwaith o ddringo a llethr y serth i ben y mynydd. Daw geiriau dyfed i'r cof, dringo o'r mynydd ar fy nliniau, geisiaf heb ddiffygio byth, tremiaf drwy gawodydd dagrau ar y groes yn union syth. 
dynar dasg sydd o'n bleinau, a dasg flynyddol o ddilyn crys i'r groes. Ond heddiw ar y sîl y fam cymerwn ysbaid, a'i steddwn ar dir gwastad. Da ni'n gallu bod mor brysur yn ymdrech i'r ymdrech lew, bod ni'n anghofio bod angen ychydig o ofal ar nôm ni ein hunain, bod angen ysbaid o'r frwydi'r ysbrydol, a phwyso nôl ar gariad mamol diw. Mae'n mor hawdd syrthio i'r fedd, i feddwl bod popeth yn dibynnu ar nôm ni, a hebddom bydd y cwbl lot yn syrthio yn hamgylch yn darnau man. Ac yn ein prysurdeb, neu yn ein hawydd o weithredu neu wasanaethu, neu helpu, anghofiwn yr union un yr ydym yn ei wasanaethu, sef diw ei hun. Ac os mae un peth y mae heddiw sy'n y fam yn gofyn i ni wneud, hynny yw pwyso ar ddiw sy'n dal y pwysa i gyd. Mae angen adnewyddiad, mae angen ychydig o adferiad ar nôm ni i gyd o bryd i'w gilydd. Nid ein gweithred oedd da ni sy'n rhoi gwerth i'n bywydau ac sy'n ennill ffafr gyda diw, nid drwy brysurdeb y mae mesur bywyd dyn, rhyw gred rhyfedd yw hon sy'n perthyn i'r byd secular, y gred rhyfedd sy'n cael ei alw gan rhai fel cyfiawnhad trwy brysurdeb, fel bod rhaid i ni gyfiawnhau ein bydolaeth ein hunain trwy fod wrthi'n brysur trwy'r ymser. Mae'n mor hawdd i ni syrthio i'r fagl o feddwl y mwyaf prysur a gweithgar ydym, y mwyaf i gyd o ffafr yr ydym yn ennill yng ngolwg eraill ac yng ngolwg diw. Ond tybed, faint o'n hamser dyn ni'n reilio anhegni dyn ni'n rhoi ar boeni am sut mae pobl eraill yn ein gweld ni. A thybed, faint o'n hamser anhegni dyn ni'n rhoi yn poeni ar sut mae diw yn ein gweld ni. Faint o bobl tybed, sy'n dda iawn o wneud sioi o fod yn brysur, er mwyn ennill ffafr yng ngolwg eraill. Y perig mawr sydd gyda'r syniad o gyfiawnhad trwy brysurdeb hynny yw y daw ein gwerth trwy fod yn brysur yw ei fod yn gallu ein harwain a deimladau o ei ogrwydd. Na'i llai oherwydd roes gennym ddim yr egni neu'r gallu neu'n fwy na hynny yn meddwl bod yn rhaid bod yn brysur ym mho peth ac mewn byd a chymaint o angen teimlwn yn eiog na allwn nhw wneud fwy. Ar y degem, mae'n rhaid i ni at goffa ein hunain o'r gwirionedd a wyddo myno mae'n hunain yn dda iawn, bod yna dymor i bob peth, dymor i fod yn weithgar ac amser i orffwys. Er mwyn ymdrech i'r ymdrech lew, er mwyn rhedeg yr yrfa i'r pen, mae angen y doedd thuneb i weld y gwerthie yn y gweithgarwch, ond hefyd yn y gorffwys. Mae'r testament newydd yn digon clir, mae St. Paul yn bendant yn glir, ni chawn ein cyfiawnhau trwy ein gweithredoedd, ac nid oes y fath beth a chyfiawnhad trwy brysurdeb. Yn hytrach fydd ddaw ein cyfiawnhad trwy ffydd a ffydd yn unig. Ac y mae ffydd yn dechrau ac yn gorffen gyda diw, nid yn i, nid pobl eraill, ond diw. Diw yn unig sydd yn ein cyfiawnhau, diw yn unig, sydd yn rhoi nerth i'r diffygiol ac yn ychwanegu cryfder i'r dirym. Ac mae'r darlleniad o'r llith gyntaf heno yn ein tywys ni feddwl am y bwysigrwydd o orffwys, nid yn unig, nid unrhyw fath o orffwys, ond y gorffwys sydd yn dod o orffwys yn niw. Mae pennod 40 o lyfr i Zeia yn dechrau ar adran newydd yn y llyfr, ac mae'r adran newydd yn dechrau gyda neges o gysur, oherwydd yr oedd angen cysur ar bobl Israel. Mae'n bennod sy'n dechrau gyda'r geiriau adnabyddus, cysurwch, cysurwch fy mhobl, dyna ddywed eich diw, siaradwch yn dyner wrth Jerusalem, a dywedwch wrth i, a'i bod wedi cwblhau a'i thymor gwasanaeth. Roedd pobl Israel bellach mewn caethiwed, yn byw fel ystroniaid a cheithion mewn gwlad estron. Ac i'r caethion hyn, caethion 
i amgylchiadau oedd ydy hwnt i'w rheolaeth, caethion i ddigwyddiadau hanesyddol, caethion oedd wedi llwyr blino i sefyllfa, ac yr oeddent wedi hen ddiffygio oherwydd eu bod yn teimlo mor ddiymadferth ac yn ara deg yr oeddent yn suddo i gors an o baith. I'r caethion hyn y llefarwyd y neges o gysur gan y proffwyd Ezea. Ac o fewn i'r sefyllfa hon fe gawn y proffwyd Ezea yn dod a'i neges o gysur. Nawr, dyn ni'n dieddol y feddwl am gysur fel rhywbeth sy'n esmwythau, sy'n llonyddu, fel yfed paned o de a bisgedyn digestif neu ffigrol. Mae'r rhywbeth hynod o gysurlon yn hynny o beth. Mae'n gwneud i ni deimlo'n gysurus. Ond dim dyna beth yw ystyr y gair cysur yn y fan hyn o gwbl. Mae'r gair hebraig yn golygu calonogi, goroli a chryfhau. Wrth gwrs, mae'r ystyrion hynny yno hefyd yn y gair Cymraeg, cysur. Ond plan glywn i y gair cysur, y resbwythau sy'n dod i'r meddwl yn gyntaf, ac nid y goroli. Ond i wyddos, ond i chlywais, meddai'r proffwyd i Zea, diw trawgwyddol yw'r arglwydd a greuodd gyrra'r ddeiar, ni ddiffygia ac ni flina. Dyma'r proffwyd yn siarad wrth y caethion, er mwyn eu calonogi a'u goroli. Mae'r proffwyd yn cydnabod a'u blinder, a'u bod wedi diffygio ac wedi llwyr ymladd o herwydd a'u sefyllfa. Dyna ni gyd yn blino. Dyna ni gyd yn ddiffygio ar amgylchiadau sydd o'n hamgylch, a dyna ni'n gallu teimlo mor ddiymadferth. Dyna ni'n gallu teimlo megis caethion wedi'n caethiwo gan amgylchiadau, nad ydynt o'n dewis ni. Pan dyna ni'n blino ac yn diffygio, a rydym yn gallu gallu colli ffydd, colli golwg ar yr un sy'n dal y cyfan i gyd. Dyna ni'n danto ar perig yw ein bod yn rhoi y ffidil yn y to. Ond meddai'r proffwyd, Ezea, os credwn ni mewn diw trawgwyddol, a greuodd gyrra'r ddeiar, y diw na diwn diffygion ac yn blino yna mae gobaith. Oherwydd, dydi popeth ddim yn ddibynnu arno ni. Mae'r ifanc yn diffygio ac yn blino ac mae'r cryfion yn syrthio'n llipa, meddai'r proffwyd. Mae pawb yn blino, mae'n rhan o'r natur ddynol. Mae angen arno i pob un ohono, gael ychydig o amser a chyfle i adennill a'i nerth. Ac mae'r proffwyd ezea yn gofyn i ni nid i ddisgwyl ar i bethau newid, ar i'r ymgylchiadau sy'n ein blino newid. A mae'n galw ni ddisgwyl wrth yr arglwydd i bwyso arno ef, oherwydd yn ein blinder y mae diw yn dod atom, ac yn ei gariad y mae'n rhoi i'r diffygiol ac yn ei chwanegu cryfder i'r dirym. Nid yr amgylchiadau sy'n newid, ond yn i, yn hagnweddau ni tuag, ato, a, tuag atynt, Dyna sy'n cael ei newid wrth i ni adennill a'i nerth yn yr arglwydd, y sicrwydd bod yr arglwydd yn sefyll, yn sylfaen ac yn sail gadar ni'n bywydau. Fel y cawn ein cysuro, ein gwroli, ein calon o gi, i fod nid yn caethio ni'n hamgylchiadau sydd yn ein blino, ac yn ein gwneud ni i lesgau, ond i fod yn rhy ddiddal gafael yn yr hyn sydd gan y fori i'w gynnig i ni. Ac ar ddiwedd y neges o gysur fe gawn y darlun o'r erir, ond y mae'r rhai sy'n disgwyl wrth yr arglwydd yn ad ennill a'i nerth, y maent yn magu a denydd fel erir. Nid yw erir yn hedfan trwy curo i hydennydd pob eiliad, bydd yr aderyn yn blino ei hun mewn dim o amser ac yn syrthio i'r llawl llawr fel carreg. Mae'r rhywbeth... Yn hynod o sgeiddig am y ffordd y mae erir yn hedfan. Mae'n estyn allan a'i adennydd ac yn llithro'n esmwyth trwy'r awyr, gan ddefnyddio'r awyr twym sy'n codi o'r ddeiar i'w gynnal. Mae'n defnyddio grymoedd anweledig natur i'w gynnal wrth iddo hedfan. 
ac fel pobl ffydd. Wrth i ni ddisgwyl wrth yr arglwydd, wrth i ni pwyso arno ef. Fe magw ni yr ydennydd megis erir. Ac fe gydawn i'r grymoedd dwyfol anweledig diw ei hun, un cynnal, un calonogi ac un goroli, ie, un cynorthwyo ni i ymdrechu'r ymdrech lew ac i'r rhedeg yr yrfa i'r pen. Nid trwy weithgaredd, di ddiwedd, ond trwy ffydd, ffydd yn y diw nad yw'n diffygio nac yn blino. Y diw sydd yn cynnal ni a chariad i hwnt i'n deall, cariad a welwn ar y groes. Amen. A gweddiwn am fendith diw. Rhoedd Crist ras i chwi gynyddu mewn Sancteidrwydd, i ymwadu â chwi a'i chinain ac i godi croes a'i ddilinydd, a bendith diw holl alluog, y tad y mab ar y sbryd glan, a fôn eich plith ac a drigo gyda chwi yn wastad. Amen. <coughs> 